Welcome to Gospel Embassy Chapel and be spiritually nourished by Pastor Peter Murwabi. Skiriza, shetani yupo na lazima tumujulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the powerful and uplifting sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4 My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power. Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread. Tunashukuru sana kwa sababu ya nafasi ili jioni ya leo tunaweza kukuelezea kitu tofauti na ni uhusiano wa muumini na madhabahu. Na leo nimekuwa nikiunda madhabahu mpya ya kanisa letu la Gospel Embassy na nikupitia ufunuo wa Bwana. Unajua sisi kama kanisa tunaamini sana kwenye ufunuo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebesho moja saba kwamba zaidi ya yote tuweze kuendelea katika ufunuo na tupewe roho ya ufunuo na hekima. Nimekuja na bahati ya wachungaji wangu. Tuko na wachungaji wengi. Huyu hapa pasta huyu anaitwa Pastor Bakari. Salimia mtazamaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe popote pale unatutazama. Amen. Amen. Sheria inasema tunaanza na, na mapinti lakini nimeanza na majamaa hapa. Huyu hapa anaitwa Pastor Dixon. Tusalimie tu. Tusalimia mpenzi mtazamaji. Tunakwenda kuwaelezea mambo muhimu sana ya madhabahu na uhai wa mtu. Hello, Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji popote pale ulipo na kusalimia katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Amen. Anafuatwa hapa, anafuatwa na Pastor Adorikas Kashiri. Bwana asifiwe, karibu tena. Huyo hapa anafuatwa ni Pastor Bwayo. Haleluya, wapendo wa Mungu. Amen. Mbarikiwe sana siku ya leo. Sasa hawa wachungaji na wachungaji niko nao hapa wengi kama 20 na kitu lakini hawa wameniangalia sana ninapotengeneza madhabahu hii. Amen. Unajua kila wakati Abraham akitaka mahusiano na Mungu alitengeneza madhabahu. Isaka mtoto wake akatengeneza madhabahu. Uh, Yakobo akatengeneza madhabahu. Na wameniuliza hapa kwa nini umetengeneza madhabahu juu yake ukaweka mawe maana yake ni nini? Kuna nini? Nimeunda madhabahu mpya ambayo hakuna mwanadamu atakanyaga juu yake. Kuna hii madhabahu niko nayo ya kuhubiri na tunaweka sadaka huko. Lakini kwa sababu Mungu alitaka raundi hii watu wabarikiwe without human contamination. Bila watu kukanyaga bila hata mimi maana unaweza ukajia mimi lakini you can never be 100%. Mtu ni mtu. Nilisikia mchungaji mmoja akisema yeye ni perfect basi ni sawa <laughs> lakini mimi ninaamini kwamba kila mtu ana kasoro zake inawezekana uchalana na mwanamke huko nje lakini umekashirikia yule mwanamke mko naye kwa nyumba hiyo 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 pia ni ni thumb aha eh unaweza kuwa amini mambo ni mengi yes. lakini Mungu akaniambia nitengeneza madhabahu unajua ndio madhabahu uhai wa madhabahu uko katika sadaka aha na sadaka haina umuhimu kwa maisha ya mtu bila madhabahu. Kwa hiyo wengine wanasema madhabahu yaliisha na Old Testament. Wewe soma New Testament, iko na sehemu nyingi sana za madhabahu. Yes. Lakini kwa sababu ninyi ndio mlikuwa mnataka kujua ni kwa nini ninatengeneza madhabahu mpya na kwa nini juu yake nimeweka mawe 12. Ndio. Unaona haya mawe haya mawe ukiazia hili moja, mbili Tatu na hata msemi na mimi ine, ne, tano, tano, sita, sita saba. Unaona hili jiwe? Ndiyo. Yes. Mutakuja mutakuja kuwaelezea kama siko kwa kamera. Mbezile ngapi? <laughs> saba. Saba. Na nane, tisa, kumi. Kumi na moja, kumi na mbili. Haya mawe kumi na mbili. Ndiyo. Nimeyatoa kwa mlima wa maombi pale Kianja. Yes. Kwa sababu mnakumbuka mwaka uliopita tulienda pale kwenye maombi, Dio. kisha yeah. moto ukatokea mbinguni, yes. ukaanguka pale. Yes. Na Mungu akaniambia mwaka huu, nenda paka pale, uyachukue yale mawe 12. Yes. Ambayo yatasimamia miezi 12 ya mwaka. Yes. Sio nyumba 12 za Israeli. Hapana, <laughs> round hii tuko Kisii, atuko Jerusalem. Yes. <laughs> na <laughs> 
Na kwa hiyo nikakwenda pale ndio. Na nimewatazamaji wetu wengine wanajua. Wengine itakuwa ni round yao ya kwanza kujua. Ndio. Kwa hiyo nilienda pale nikaleta yale mawe. Yes. Na Mungu akaniambia unijengee madhabahu. Oh yes. yes. Mahali watoto wangu wataleta sadaka zao. Yes. Na akanibea tarehe tatu ya mwezi wa Januari. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji ambaye yuko pale tarehe ya kutoa sadaka ya madhabahu ni tarehe tatu ambayo ni kesho Jumamosi. Yes. Ni tarehe tatu Ndiyo. Akaniambia dengenesa na watu na uhakikishe uchumbe huu umefikia watu wengi. Yes. Waleta sadaka zao. Yes. Kwenye yes. madhabahu mupya. Aha. Yes. Alisema ni mupya. Yes. Iwe mupya na kila kitu kimetumika hapa yes. ni kipya akichatumika mahali pengine. Yes. Akasema watakapoweka sadaka hapa. Yeye atashuka hapa. Aha. Yes. Na wabariki. Amen. Amen. Na wabariki. Hallelujah. Na mawe haya kwa sababu yalikuwa na moto. Ndio. Mm-hmm. Watu wataleta sadaka zao wataweka hapa. Amen. Kwa sababu kile wanachotaka kiko na connection na sadaka. Yes. Sadaka sio msaada kwa Mungu. Mungu hako na kila kitu. Yes. Sadaka ni msaada kwako na kwa maisha yes. yako. Hallelujah. Kuna sadaka unayao kwa maisha yako. Kwa Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa watu wa Mungu watakusanyika kutoka mataifa tofauti tofauti. Yes. Maeneo mbalimbali wataleta yes. sadaka zao na wakiziweka hapa kwenye madhabahu hii ambayo haikanyawi na mtu. Yes. Iko independent. Mm. Apa mwenye ako hapa peke yake anashuhulika ni roho mtakatifu. Haleluya. Peke yake. Kwa hiyo atakapoweka mtu sadaka hapa kile anachotaka kitafanyika. Amen. Hebu sikia vile Biblia inasema, hebu tusomee kitabu cha kutoka. Ndio. Kutoka. kutoka. Kitabu cha kutoka eh, 20. Kumaana kuna mtu anauliza na hii uchezo wa madhabahu unahusiana gani labda na baraka yangu? 20 mstari wa 24. Inasema kwamba utanifanyia madhabahu utanifanyia madhabahu ya udongo ya udongo nawe utatoa dhabihu zako juu yake nawe uta, utatoa dhabihu dhabihu ni sadaka Aha. yes ehe juu yake yes sadaka za kuteketezwa ndio na sadaka za amani yes, yes. kondoo zako yeah. na ngombe zako kila mahali nitakapo tia ukumbusho wa jina langu. Yes. Hapo ndipo nitakapokujilia hapo kwenye madhabahu. Yes. Na una, una Mungu anakujilia sio kwa sababu kuna madhabahu lakini Aha. kwa sababu unatoa sadaka yes. chuo yake. Yes. Hapo ndipo nitakapokujilia. Nitakapokujilia yani nitakutembelea hapo. Yes. Yes. Sio kwako kwa bedroom <laughs> hapo. Aha na kukubariki na kukubariki yes. na kukubariki kuna watu wanatafuta baraka maeneo mengi ndio yes. tafuta baraka kwa madhabahu haleluya <laughs> wewe madhabahu hii imetengenezwa hapa ni ya watu wote yes. wakisi wa Kenya watu ulimwengu mzima na Mungu anasema atatuchilia hapa ndio atatutembelea yes. na tukisha toa sadaka zetu atatubariki haleluya ndio Yes. Eh, hey, wachungaji tunaendelea vizuri. Sasa mnaanza kuuliza. Amen. Ulikuwa na ulikuwa umesema mapema wewe ndio ulikuwa na maswali mengi. Ndio. Eh, hey, ulikuwa unaulizaje? Nilikuwa natamani kuelewa saidi maana baba tulipokuwa pale mlimani. Yeah. Tuliona moto ulishuka kutoka mbinguni na ukawaka kwa dakika nyingi tu. Na leo hii tumeona mawe hapa. Ndio. Je, ule moto utakuwepo hapa? Ah, uh, hata wakati ule moto ulikuja, Ndiyo. unajua sio mimi niliwasha. Ndio. Na kwa hiyo sina control. Aha. Mungu akitaka uwake hapa utawaka. Amen. Lakini kule uliko waka alinielezea ni kwa nini aliuruhusu ukakuja mahali kuna watu wachache. Aha. Maana tulikuwa watu kama mmoja msini. Ndio. Hapa tukikaa watu 2000. Alafu ulete moto. <laughs> Utaua watu. Aha. Kwa hiyo mimi sisemi ati Mungu hataleta. Aha. Akitaka ataleta. Ndio. Lakini siwezi kumuwekea Mungu kwamba kesho leta moto. Kesho leta moto. <laughs> Ila ninajua hapa tayari kuna moto. Mm-hmm. Hapa hakuna sadaka itaingia hapa. Ndio. Na pepo akose kuchomeka. Aha, kuna yes. watu wamezumbuka na ku, watoto wanakufa kwao. Yes. Familia yao watu wanakufa. Yes. Watu wako na shida mingi. Ndio. Wakitoa sadaka yao hapa. I am sure about what I'm saying. Yes. Maisha yao yatakuwa sawa. Kuna watu wamekwamba kibiashara. Yes. Na wanatafuta madhabahu wana ile mahali unapeleka sadaka yako kwa madhabahu. Hiyo madhabahu ndio inadetermine mahali unaelekea. Yes. Utajiri huko kwa madhabahu. Ndio. Uponyaji huko kwa madhabahu. Yes. Kila unachotaka cha mbinguni, 
kiko kwa madhabahu ah. lakini lazima utuulize umechiconnect na madhabahu ah. gani yes. mimi nimekutengenezea mtu wa kisi mtu wa Kenya watu wale muko Marekani muko Katani nimewatengenezea madhabahu yenu ndio hii Aha. Haleluya. Maana mimi nimehagizwa na Mungu ni watengeneze madhabahu mwenyewe nitaweka sadaka yangu hapa. Amen. Nitaweka ndio kwa sababu nimeunda. Ndio. Lakini wewe ukiwa pale ulipo tafuta njia sadaka yako pia ifike hapa. Amen. Na Mungu atakuinua. Kwa sababu sisi tuliagizwa na Mungu tufanye. Ile niliambiwa nimefanya. Amen. Na unajua kuna watu wanauliza ama pasta kuna swali uko nalo. Naona una smile smile. Eh kuna swali ni nilikuwa naachiuliza ya kwamba matabao huwa inanena matabao inanena ukiweka yes. sadaka yako na madhabahu ikatae kujibu yes msomee mm-hmm. kitabu cha ufunuo 16 mstari wa 7 amen usikie madhabahu ina respond ndio lakini kama madhabahu imekufa itanena mm-hmm. akili yako itakwambia haitanena madhabahu ah. inanena ikiwa na uai yes. yes na uai kwa madhabahu pia unategemea aina ya kuani juu ya madhabahu. Aha. Eh, hey. aina ya kuani. Kuani kama amekufa <laughs> madhabahu yake haitakuwa na uai. Yes. Tusomee ufunuo 16 mstari wa 7. Ufunuo 16 mstari wa 7 inasema ndio. Nikasikia hiyo madhabahu ikisema. Nikasikia hiyo madhabahu wow. ikisema. Haleluya. Ilikuwa inasemaje hiyo? Hiyo sio hii. Naam, Bwana Mungu mwenyezi ni za kweli na za haki hukumu zako. Hiyo madha... ni nini ilikuwa inanena? Ni madhabahu. Sikia. Yes. Madhabahu isiponena, hauna uhai. Aha. Lakini ili hiyo madhabahu ikunene, lazima kuwe na connection ya sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe pasta, madhabahu inanena. Wewe pasta mwenzako naona na yeye ni kama Amejiandaa kabisa ni kwamba leo mnataka tujibu maswali. Kweli kabisa. Nami pia ningependa kujua kama vile ambavyo tumeona umetayarisha madhabahu. Kuna vile pia sisi ambao tutatoa sadaka kwa madhabahu haya kujitayarisha na la pili nauliza aje. Umesema kwamba kuna kuna kuwa na connection. Itakuwaje mtazamaji ajue chinzi ya kufanya hiyo connection na madhabahu haya? Sasa madhabahu haikutengenezewa ulimwengu kichumla ah. imenetengenezewa watoto wa Mungu. Aha. Ndio hey. maana Babylon walikuwa na miungu yao na madhabahu yao. Yes. Hii imetengenezwa kwa ajili ya ufalme. Kwanza wale walio wa nyumba hii Amen. wa gospel Ever chap. Baadaye wale ambao wanasadiki na kuamini katika utumwa wetu. Aha. Maana sisi tumetumwa. Yes. Kuna wengine hawatuamini. Kuna wengine wanaona tuko na mambo yetu. Lakini hii imetengenezewa kwanza watoto wa hii nyumba Aha. na watabarikiwa. Amina. Watabarikiwa. Hiyo ni nawakika. Biashara zitafunguka. Ndoa zitafunguka. Magari watanunua. Glory. Nyumba watachenga. Yes. Na wataishi miaka yao. Yote. Amen. Hakuna mtu hakuna mcha hii madhabahu nimeunda hapa. Aha. Nina uhakika kama Jehova haishivyo. Ndio. Hakuna mchawi atafanya at, chochote chuo ya mtu yeyote ambaye ataconnect na hii. Na kuconnect na madhabahu ni sadaka. Aha. Ni sadaka. Aha. Wewe ukitaka kuconnect uje uniulize kwamba nitatoa sadaka gani. Yes. Maana nikianza kutangaza hapa wewe toa 1007 wewe toa ngapi? Hapana, siwezi kufanya mambo kama hayo. Aha. Lakini kama unahitaji Ndiyo. Utakuja kama ule Ethiopia ni Yunaki. Utasema machi yako hapa na mimi niko hapa. hapa. Nipatize. Hey. Utaniuliza ni nini itanizuia nisipatizwe. Nami nitakwambia sasa patizwa. Hey. Lakini kwa kesho Jumamosi, hii kesho Jumamosi, ndio. Hii madhabahu itakuwa inapokea sadaka ambayo tunaita sadaka ya madhabahu. Ndio. Ndio maana tulichenga madhabahu mpya. Maana Mungu alisema 2024 ni mwaka wa great change. change. Bwana Yesu asifiwe. Ni great change. Na hiyo change si ati tunatoka kuwa watu wa, wazima tuwe kijana hapana ni improvement Amen. ni kuendelea katika viwango Amen. Mungu alituambia tarehe moja tunaenda kwa viwango vingine na ni ukweli ni ukweli mimi tayari nimeenda simunipigie makofi Amen <laughs> naenda kwa viwango vingine Amen. kwa hiyo wale mnaokuja kutoa kwa ajili yenu familia yenu 
na watoto wako mm-hmm. utachukua basha hapo andika machina yako andika machina ya watoto wako Ndiyo. kila mtu naye mtolea mkonekti na madhabahu kwa hiyo sadaka siku ya kesho kwa hiyo lazima uchiandae amen au utakuta hivi na Mungu anaamini unajua Mungu anafikiri yanga kwamba watoto wake tayari wamechanda ndio Eh sio ah, ah. kitu eh, sasa wewe Mungu Mungu akujui ati wewe ni mtu unaenda kujiandaa hapana ah, ah. ikisha chengwa kwa ajili yako Mungu anaamini umechanda na kitu kingine ambacho ningependa kuwa, kuwaelezea maybe pastor Dickson unaweza kukatusomea uh, matayo yeah. matayo 23 ndio mstari wa 19 kuna watu wanauliza hiyo eh, madhabahu kwani ni important kuliko sadaka sadaka Aha. ni important kuliko sadaka yangu mm-hmm. Ah uh, sadaka ni muhimu ndio lakini inategemea ni wapi unaiweka. Aha. Yes. Madhabahu ni muhimu kuliko sadaka. Aha. Mm. Nataka uelewe. Watu ni wengi wanatoa sadaka kwa madhabahu zingine as respond ah, as your mm. gain simekufa. Sasa sitaki kusema kwamba hii kwa hai mm. lakini chini ya miaka saba by July mwaka huu ut, utasikia shuhuda za watu. Hiyo utajua hai. Hata kama wewe ni mtu wa kwanza hujawahi jaribu kesho njo hapa ni gospel poema sikisi ama tuma sadaka yako kwa kwa kuamini kwa hiyo namba tunakupatia tutakuwekea hapa haleluya tusome matayo 23 mstari wa 19 na mstari wa 20 ndio uh, inasema matayo 23 19 inasema vipofu ninyi vipofu ninyi maana ni ipi iliyo kubwa maana ni ipi iliyo kubwa ile sadaka ile sadaka au madhabahu itakasayo sadaka au madhabahu itakasayo sadaka, sadaka. unaona neno hilo itakasayo uh-huh. yani ukirisikia linamaanisha the, the altar as capacity to sanctify lakini kwa lugha yetu ya sasa ni converting uh-huh. yani hiyo sadaka inaingia kwa madhabahu Mm. inakuwa converted into baraka. Haleluya. Ah. Unaona? Anauliza Yesu, anauliza, ni kipi kipi hiyo kubwa? Ni hiyo sadaka ama ni ile madhabahu inayoweza kuibadilisha ah. ile sadaka? Amen. Aha, endelea mstari wa 20. Anasema, basi yeye apae kwa madhabahu hapa kwa hiyo ndio na kwa vitu vyote vilivyo vilivyo juu yake ah. unaona amen unaona na they, they making a covenant hanaye hapa kwa madhabahu yes. so when you come to the altar like this you make a covenant ndio yes. kama hii sasa ina, ina miezi 12 uh-huh. you make a decree sasa mpaka december yes. sitakuwa na shida amen. kwa jina la yesu december january ni mwezi wangu february ni mwezi wangu glory yes. wangu april april ni mwezi wangu May ni mwezi wangu. Juni ni mwezi wangu. July ni mwezi wangu. August ni mwezi wangu. Mwezi wa tisa ni wangu. Mwezi wa kumi ni wangu. Mwezi wa kumi na moja ni wangu. Mwezi wa kumi na mbili ni wangu. You make a covenant. Na and you prophesy your life. Hallelujah. Hallelujah. Maana unamjua Mungu ahadi zake ni za kweli. Yeye ni mulinda ahadi. Is a covenant keeping God. Amen. That's how God is. Kwa hiyo unasikia mtu mpenda wa Mungu kwa nini nimetengeneza madhabahu mpya? Ndio. Ya kupokea aina hiyo ya sadaka. Kwa sababu maisha ya mtu sio ya kujaribisha. Atutaki kufanyia experiment maisha ya watu. Aha. Ndio maana tunasikiliza Mungu kwa makini akisema make an altar for me, we make it. And this particular one eh iko na miguu. Hii madhabahu iko na miguu. Ndio. Hii unajua kwa nini iko na miguu? Aha. Maana Mungu aliniambia nitengeneze madhabahu ambayo ina uwezo wa kusonga. Ili maisha ya watu wake yasonge. Yes. Haleluya. Wow. Haleluya. Kwa hiyo hii madhabahu iko na connection na gift ya unabii. Amen. Kwa hiyo chochote anything we declare here mm. itafanyika. Amen. 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 Now na ninyi mtaona kesho. Sasa hivi naelezea tu kifupi Amen. fupi lakini utaona ile power itatoka hapa na hiyo moto unauliza <laughs> utaiona amen utaiona au utasimama karibu na vile umesimama hivi leo amen eh nani ana ana if you have some you yeah ningependa kujua saini maana nimekuwa ni, ni curious sana tangu nianze kuona ukichenga haya madhabahu na nikafananisha mtumishi wa Mungu alivorekebisha madhabahu alipopambana na wale manabii wa uongo na pia vile vile, vile mwaka huu ulileta neno kutoka kwa Mungu kwamba ni mwaka wa mabadiliko na ni mwaka wa utajiri mkubwa katika haya madhabahu nimeona ishara nyingi sana za kuashiria mambo mengi. Nimeona vitu hapa vya rangi ya dhahabu, 
na ingine ni ya silver siri ni gani ah uh, mungu aliniambia nitengeneza madhabahu yenye ranki ya dhahabu na alimas silver inaitwa alimas eh kwa sababu aliniambia nataka watu wangu wajue kwamba gold and silver belong to me haleluya dhahabu na hiyo na fedha ni fedha ndio eh si alimas ni fedha ndio fedha na dhahabu unajua fedha Mm -hmm. Hii ndio rangi yake inaitwa yes. ah. si rangi ya fedha yes. eh hey, inaitwa silver Ndiyo. and the gold kwa hiyo Mungu akaniambia dunia mawe haya yanawakilisha dunia sema dunia na vyote vilivyomo ni mali yangu kwa hiyo silver and gold oh, belong goodness. to me yes. kwa hiyo ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu unakaa hapa duniani na umesha connect na madhabahu ya Mungu anza kutegemea dhahabu na fedha you will have friend of that kwa hiyo madhabahu haya ni sema kifupi ni madhabahu ya utajiri haleluya glory madhabahu ya utajiri yatainua maisha ya mtu na yatahakikisha yule mchawi anakusumbua anafunga funga pesa zako sitafunguliwa kwa china la Yesu haleluya hapa ni Karuni anasema i will make my i build my church na milango ya kusimu haitalishinda ndio haleluya haleluya yes yes unless kama kuna mtu wako na swali yes yes Uh, ningependa kuuliza baba yes. unajua eh, kama mwanafunzi wako wa Biblia na nimekuwa nikipitia maandiko eh, tofauti tofauti katika Biblia na nikaja nikagundua kwamba kuna tabia ya Mungu mfano ukisoma kitabu kile cha mwanzo 22 tunaona kwamba kabla Abraham a, 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 kumtolea Mungu sadaka wakati Mungu anataka kuna kitu kwamba Mungu akataka kumfanyia Ibrahimu lakini Mungu Eh, alinisisti kwanza Ibrahim kwamba aweze kumtolea sacrifice yani mtoto wake mm -hmm. kwamba ndio afanyike eh, 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 sadaka yeah. mm -hmm. na baada ya hapo tunaona ya kwamba Ibrahim alipotii kile kitendo tunaona ndio Mungu alianza kufunguka uh -huh. na kuanza kunena mambo makuu juu ya Ibrahim uh -huh. na tunaona kwamba ile mambo ambayo Mungu alianena juu ya Ibrahim yalitokana na utifu wake wa kutoa kumzilia Mungu katika kutoa kile ambacho Mungu alikuwa amemwagiza kwamba aweze kutoa. Mm -hmm. Na nikawa ninajiuliza, ni kwa nini kila wakati Mungu anapotaka kufanya jambo kubwa kwa mtoto wake, huaga anatengeneza mlango fulani kwamba mtoto ahusike ndiposa na yeye aweze kufanya kitu. Mm -hmm. e, kama vile e, labda hilo ndio ungeweza kunisaidia. Maana naliona pia katika kitabu cha mwanzo nane mm -hmm. Nuhu baada kumtolea Bwana sa e, 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 ile ile, ile ile baada ya kumjengea madhabahu na kutoa dhabihu juu yake na kutoa dhabihu juu yake Mungu alipendezwa na ile harufu akaanza kutamka Aha. maneno makubwa pia kwa yake sasa ni sema tu kwa ufupi yes. mambo haya mbuni hayafanyiki mbinguni yes. ukienda huko mbinguni hawatai sadaka yes. hata Mungu alipokuwa anataka kutoa sadaka alishuka hapa akamtoa mwanawe kama sadaka yes. angefanya mbinguni atoe announcement kwamba nimetoa Yesu hapa kwa hiyo mmepona huko ndio lakini vile Mungu aliumba dunia aliweka system ya kuongoza dunia na ya kuongoza mbingu mm -hmm. na akaweka kwamba uhusiano wake contact point yako na yeye ni madhabahu aha mm -hmm. ndio maana yake mm -hmm. kwa hiyo ukisha mchengea madhabahu na unatoa sadaka juu yake anakusikia ah. yani ni kama si masikio ya Mungu sio kwamba hayasiki maana Mungu si kiziwi lakini hili asikie lazima upige simu kupitia nambari ya madhabahu amen amen sasa anaipokea sasa hivyo ndivyo Mungu anahusika ndio hata Elia ndio angechenga madhabahu angechukua tu kisu na kuanza kuoa wale lakini ili mbingu iruhusu nkufu iche juu yake lazima achenge madhabahu atoe sadaka ndio sasa Mungu anakuwa connected. Ndio. Mungu hawezi kuwa connected na hii dunia bila madhabahu. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana yake. Na sio kwamba ni tabia tu, lakini Mungu anaelewa kwamba hii dunia ambayo aliumba system yake lazima ifanye na madhabahu. Oh ndio. Asante sana. Asante. Kuna eh naona unataka kuuliza kitu. <laughs> Baba nimesikia ukisema kwamba hii madhabahu ambayo umejenga siku ya leo yanaashiria vitu mingi ambavyo ambazo ziko hapa za prophetic ni vipi unaweza kutuelezea some of them ambazo zinaonekana hapa physical ah uh, mengine sitaelezea kwa sasa kwa sababu muda hautaturuhusu mm -hmm. lakini kifupi ukihesabu hata hizi ziko hapa juu ni yeah. saba uh -huh. nambari saba unaelewa maana yake hizi uh -huh. ziko hapa juu 
Aha. ni saba Aha. lakini kuna kubwa yake hapa ndio kwa hiyo hii ina maana yake na watu wote wanaelewa maana ya saba ndio na niseme hizi spaces ziko ina hapa chini ndio bwana aliniambia moja inasimamia kanisa maana kanisa ndio ubalozi wa Mungu duniani ubalozi lakini hizi tatu zinasimamia Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu hiyo moja inasimamia kanisa ikiwa ni muke Aha. wa Mungu Aha. kanisa ndio muke wa Mungu Aha. na ndio ubalozi kwa hiyo hapa kuna ubalozi na kuna utatu wa kiungu amen lakini mawe 12 nimeshawaelezea ndio yes. yanasimamia miezi 12 mhm mm uh, na Yapo mambo mengine mengi maridadi haya sio ni maridadi haya sio maridadi ni mamlaka Mungu anatembea katika authority Amen. ni mamlaka ni authority ya kiungu Amen. kuna mambo mengi hapa unaona zingine hapa uh, kuna nyingine hapa inasimamia wa, wazee 24 Aha. kile Mungu aliniambia uh, ni aina ya mambo mengi lakini uelewe kama matabau hii ni ya kimataifa sio kwa ajili yenu tu inawezekana isiwasaidie lakini kuna watu watasaidika ila mimi nilikuwa naomba iwasaidie nilikuwa naomba hata sio kwa amina ni kwa kutoa sadaka kwa sababu hicho ndicho pasta dictionary anasema inaitwa obedience obedience ni kutii mimi nimetii kama nu nimechenga safina wanyama wakubali waingie au wasiingie ndio lakini ujue wanyama wanaingianga kwa urahisi kuliko wanadamu na wanyama wanangangania mpaka wanakuwa reduced waingie mbirimbi <laughs> wanataka kuingia wote wanadamu wao wanakaa huko pembeni lakini ujumbe huu wa injiri Amen. si kwa ajili ya wanyama ni kwa ajili ya wanadamu maana biblia inasema Yesu hakuja kwa ajili ya malaika au wanyama mm. alikuja kwa ajili ya wanadamu ambao ni uzao wa Ibrahim huyo Ibrahim baba yenu wa imani ni mchenzi wa madhabahu huyo yes. Isaka mchenzi wa madhabahu Yakobo mchenzi wa madhabahu mm -hmm. watu wa New Testament watu wa kisasi cha sasa oh, yalikwisha hayakwisha kama shetani aliisha kwa kweli yaliisha na tutakuwa na acha ya kuhubiri as long as kuna kuhubiri kwa injili yes. uchie kasi ya madhabahu iko as long as unaelewa shetani yuko kasi ya madhabahu iko kama watu kufa kwa bado wanakufa kwa uchawi yes. hii kasi ya madhabahu ipo kwa hiyo mpenzi mtazamaji pale ulipo mimi ninakushauri tu uwe uwe katika nchi ya Kenya uwe Tanzania uwe Burundi uwe Rwanda uwe Kongo uwe Afrika Kusini uwe Canada uwe Marekani uwe Katari uwe Dubai uwe uh, Uingereza nchi zote hata Ujerumani zile nchi ambazo zinasikia lugha ya Kiswahili ninakualika wale ambao mko mbali hiyo <laughs> namba inapita hapo chini ya screen Eh, tuma hiyo sadaka yenu ya madhabahu maana siku ni kesho mm. Mungu anateka ana, uwa anatenga wakati na mahali mm -hmm. na mtu wa kumchengea madhabahu uh -huh. na wa kuipokea hiyo sadaka yes. kwa hiyo muone this is a unique thing Amen. this is a unique thing ndio maana tumeweka mapema muweze kuconnect na Mungu atawabariki sana Amen. na kuna mtu anauliza anaweza kuconnect na ngapi ujue haya madhabahu ni ya roho mtakatifu mm -hmm. lazima roho mtakatifu mwenyewe akwambie lakini sisi kama kanisa ukitaka kujua yetu alituambia tujukue bahasha kila mtu kulingana na taifa lake aweke ile pesa ya juu kabisa ya taifa Amen. maana anakwenda kuinua watu sana alisema na ukinuliwa hauinuliwi kwenda chini unainuliwa kwenda juu na Mungu akifunulia vile alitufunulia wengine watoa 70 hmm. wengine 70 saba. sawa sawa na vile atakwambia wengine milioni saba. Amen. wengine bilioni saba. Yes. Sawa sawa na vile Mungu atakwambia uconnect na madhabahu hii ya kisi uh -huh. maana hapa ndiyo kuna power ya kunyamazisha wachawi yes. na nakuhakikishia yes. kwa china la Yesu wale mlio hapa kisi uh -huh. na mmesumbuliwa na wachawi uh -huh. ni hesabie miezi saba yes. hii tuko February lakini tunaanza January February yes. March April May June July Uone kama kuna mchawi atainuka chuo yako. Oh Uone. Ndio mm -hmm. utajua hatukuitu hapa for nothing. Tuko ah, hapa yes. tufanye kazi. Yes. Kwa hiyo wachawi wote tunawanyamazisha wachawi. Mna tutazama kwa runinga angalia. Hii madhabahu itawanyamazisha. Yes. Hakuna kitu mtafanya. Yes. No. Yes. Na kama kuna watu wamekaliwa wanataka kuuawa pule. Mm. Kesho tarehe 3. Ndio. Alitumata. 
Amen. Watu wao watapona kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hii ni madhabahu ya kimataifa. Amen. Hii sehemu itakuwa ni ya kuchenga madhabahu. Wale wanatoa sadaka ya kuchenga ya, ya kuchenga. Hii itakuwa ni ya sadaka ya kupomoa madhabahu ya kusimu. Hapa yes. kuna kupomoa na kuchenga. Mna kumbuka Jeremia moja mstari wa kumi? Ndio. Yes. Mtapomoa na mtangoa, mtachenga na mtapanda. Kwa hiyo hapa kwenye madhabahu hii ndio kutakuwa na kungoa na ndio kutakuwa na kupanda. Amen. Asante baba kwa maelezo ambayo umetupatia ila nimejaribu kuyasikiliza na kuwaza kwa sababu mengi ambayo yako hapa ni ya kinabii. Na neno la Mungu linasema kwamba tuwapokee manabii. Kuna watu pale nje pengine wana argue sana manabii na mambo mengi. Lakini suluhu la mwaka huu umetuambia kwamba alitakuwa political, litakuwa prophetic. Watu watarajie haje na wa connect na prophetic grace mwaka huu. Watu kuagiwe na manabii sikaichaanza na sasa hata Yesu alikwambia mliwaua manabii zenu. Sisi ni manabii kwa ajili hawa watu ambao watatuua, ambao watatutandika, watatuita Illuminate, watatuita shetani, watatuita wimanaisa, watatuita majina yote. <laughs> nabii apendwi. Si atikuwa beka yake. Ndiyo. Kijumla tu ni kwamba nabii apendwi sana. Aha. Lakini nabii si mtu aliyechaguliwa na watu, mm. ni mtu amechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo wanadamu wenda wasi elewe ndio maana mambo mengine unafanya ni ya yanakaa kama ya uwazimu wazimu kwa hiyo lakini Mungu alisema mwaka huu suru ya taifa la Kenya Dio. na mataifa mengi lakini sana hili la kwetu suru yake sio political suru ya Kenya hata rais Ruto anajua suru ya Kenya haitakuwa mikakati ya kisiasa Aha. na ya wasomi suru ya taifa la Kenya iwe ni suru ya kiuchumi suru ya kiafya itatokana na unapi because the solution for this nation this year is purely prophetic and not political kwa hiyo ndio sisi tumeanza hata serikali mali ikitusikia waleta sadaka matabau yao nimechenga viongozi wa serikali matabau hiyo ndio haya hapa kuna taifa la Kenya lakini sasa hivi sielezei hapa kuna unapi mkubwa sana kwa matabau haya kuna taifa la Kenya hapa na yako mambo mengine ningeweka bendela za mataifa ambayo yanawakilishwa hapa sasa mpenzi mtazamaji sisi tunakuaga tunakualika kesho kwenye ibada na tutakuwa ibada hii ya madhabahu tutaifanya kesho chumamosi kwa hiyo ukiwa pale ulipo ukitolee na uwe haraka uche kwa ajili ya ibada hiyo na watoto wetu wote wa kiroho muamukie mapema tunaingia kwa maombi na ile nguvu itakuwa hapa itayaokoa maisha yako ninaamini na ninajua kwamba kesho watu watapona sana. Amen. Kesho wachawi wataumia sana. Hiyo ninajua. Na pia ninajua kesho milango ya watu iliyofungika itafunguliwa. Amen. Wale watu wanaota ndoto mbaya mbaya za kishetani za kifo wata, watasaidika. Amen. Kwa hiyo tunakualika kijumla kesho mahali popote ambapo tunatazama uje hapa kanisani na tutakuelekeza vile utatoa sadaka. Mungu akubariki na wale ambao mko nje za mbali na kule mbali unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya simu ambayo inapita hapo kwa screen na pia unaweza ukatuma sadaka yako kwa nambari ambayo unapewa ili tukusaidie kuhakikisha imeingia kwa madhabahu na madhabahu hii itanena mambo makubwa juu yako na familia yenu Amen. Mungu awasaidie tunawabariki na tunawapenda kwa jina la Yesu Kristo tumewaombea mema Amen. 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 Thank you. Amen. Asante pia kwa kuendeleza maswali. Mungu awabariki na familia zenu Amen. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Thank you. Welcome to Gospel Embassy Chapel and be spiritually nourished by Pastor Peter Murwabi. Skiliza, shetani yupo na lazima tumjulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the powerful and uplifting sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4 My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Embassy Network TV The place to feed on heavenly bread.